Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou continuar a nossa série Good Luck detalhado, beleza? Como, como vocês já acompanharam nos últimos vídeos, cada vídeo eu tô falando sobre um módulo detalhadamente, como funciona, como você faz para instalar o Good Lock. Eu vou deixar a playlist aqui em cima para você assistir todos os vídeos e aprender como usa o Good Lock, beleza? O Good Lock é um aplicativo de personalização, basicamente, só que tem também várias é, funções para melhorar a sua usabilidade do seu smartphone Samsung, tá? Lembrando que é um aplicativo exclusivo para Samsung, não está rodando em alguns smartphones, por exemplo, da linha M, porém, na maioria dos smartphones da linha A, S e Note, ele funciona perfeitamente bem, beleza? Hoje eu estou usando aqui o Galaxy Note 20 Ultra, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, meu Note 20 Ultra, bonitão, e uh, vou trazer para vocês aqui o módulo, deixa eu voltar, deixa eu voltar aqui, beleza? E o módulo de hoje vai ser o Theme Park, ou Theme Park, é assim que fala, beleza? Make Your All Theme, ou Your Theme, beleza? É, basicamente você vai criar o seu próprio tema utilizando esse aplicativo. Esses temas, se você entrar na Galaxy Store, você vai poder baixar ba vários temas, porém, com esse módulo aqui, com o Theme Park, você vai conseguir criar o seu próprio tema, principalmente baseado nas cores do seu wallpaper. Aqui tem um que eu já comecei a criar, beleza? Eu já coloquei aqui, olha, ele usou as cores do meu papel de parede, que tá aqui o Goku, né? E como tem esse detalhe preto e tal, ele botou uns detalhes mais pretos aqui. E aqui embaixo tem umas cores, é, uma cor meio tom de pele, né? Baseado também nessa cor aqui do meu papel de parede. Clicando aqui, olha, por exemplo, se eu clicar aqui, eu consigo modificar o Icon Pack, o meu pacote de ícones da, da minha personalização. Na verdade, deixa eu voltar e vamos começar do zero aqui um novo, tá? Deixa eu começar um do zero aqui, ó. Vem aqui em Create New, beleza? Vou clicar aqui em Create New. Eu posso usar esse wallpaper ou eu posso baixar um outro wallpaper que eu quiser aqui da minha, da minha galeria. Deixa eu pegar esse aqui do Spider-Man, porque ele é vermelhão, então é, vai dar mais, mais contraste ali na hora de criar o tema, beleza? Selecionei aqui o meu wallpaper do Spider-Man, vou colocar aqui em Next, e olha, ele já criou o tema baseado no meu wallpaper, cara. Olha só, tem um fundinho vermelho aqui e tá? tal, os botõezinhos estão vermelhos, Olha só, aqui no, no botãozinho aqui, por exemplo, é, ele não está aumentando a tela, mas é, o botão aqui, ó, os botões já estão com detalhezinho vermelho, ó, aqui ele já mostra já, o texto também já vai vir com o um detalhezinho vermelho, aqui na partezinha do, da agenda, né, do telefone, também os números selecionados vão aparecer com esse tomzinho vermelho e tudo mais. Para deixar tudo semelhante, né, tudo igual, eu vou clicar aqui e vou ativar né vou colocar essa mesma o meu mesmo wallpaper também na tela de bloqueio eu posso mudar posso colocar qualquer outro ou eu simplesmente posso deixar uh, o anterior né ou posso deixar o papel de parede igual beleza igual o que eu selecionei então fica melhor assim ele fica mais é, mais igual né vamos dizer assim aqui clicando nessa parte do ícone eu posso mudar a cor do ícone por exemplo se eu clicar aqui em icon color eu vou poder colocar a cor que eu quiser, né? No caso, eu vou colocar esse vermelho aqui. Ó, tá vendo? Ele já fica com um tonzinho de vermelho. E o Tray Color, eu vou colocar para cá. Eu posso mudar o fundo, né? A, o background do ícone. Então, daqui já dá para você ter uma ideia de como vai ficar o wallpaper, beleza? Aqui, olha, eu botei o vermelho, né? A cor do ícone, eu botei um vermelho mais escuro. Deixa eu mudar aqui, deixa eu botar um azul. Acho que azul vai ficar melhor. Beleza? Não ficou tão azul como eu queria, mas beleza. <risos> Vamos botar aqui, ó, um azulzão. Eu quero o um azulzão. Ficou meio um tonzinho meio lilás ali, mas beleza. Então aqui basicamente eu consigo modificar o meu tema, o meu icon pack. Beleza? Volto aqui, deixa eu voltar para cá. Já mudei a cor do meu icon pack, já mudei o papel de parede. E clicando nessa, nessa opçãozinha aqui da barra de notificações, vou clicar aqui, olha... Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver que tem várias bolinhas aqui. Cada bolinha dessa eu posso mudar de cor. Por exemplo, 
posso colocar, vou botar umas cores assim bem chamativas para vocês verem as mudanças. Ó, mudou a cor do fundo ali, botei um verde fluorescente. Vou botar um, um amarelo aqui, ó. Pra vocês verem, ó. A cor das letras aqui ficaram... É, ficaram amarelas, as letrinhas ali. Vamos ver mais esse aqui com que cor que vai ficar. Vou botar esse rosa aqui, ó. Vou botar um rosa. Só pra vocês verem, terem a noção. Ó, o texto ficou rosa. Né? Vamos botar aqui um, uma outra cor aqui. Olha só como é que tá ficando bem papagaiado, mas é só pra vocês terem ideia de como vai ficar cada uma dessas desses botões aqui, ó, cada uma desses círculozinhos aqui, o que que significa, tá vendo? Ó, já mudou a cor do ícone. Cara, você pode mudar exatamente tudo. Vou trazer aqui mais um detalhe para vocês verem. Olha só como é que ficou. Tá bem feio, tá bem papagaiado, mas vocês conseguem ver como que ficou essa essa personalização. Beleza? Terminou isso aqui, a gente volta para cá. Beleza? Ah, ainda tem mais uma coisa aqui ainda, ó. Eu posso mudar o blur, né? No caso, para a imagem de fundo, ó. Aqui na imagem de fundo, que no caso é o desfoque, beleza? Posso mudar também. Tá, e voltando aqui, vamos lá aqui, ó, para a parte de mensagens. Essa daqui é a tela de mensagens. É a mesma coisa. Você pode selecionar, botar a cor que você quiser aqui. Eu, mais uma vez, vou colocar aqui, ó, tudo misturado mesmo. Só para vocês terem uma ideia, ó, como é que vai mudando as cores de cada item, né? De cada, de cada coisa que eu vou selecionando aqui, ó. Tá vendo? Já tem a fontezinha azul, a fontezinha amarela. Se eu quiser mudar a cor do fundo, ó, isso aqui já é outra coisa. Isso daqui também já vai mudar, tá vendo? Vai mudando. Você pode alterar completamente tudo e criar o seu próprio tema. Você nunca vai ver um tema igual o seu, o tema que você está criando. Aí, ó, clicando aqui em cima, você pode é, ter um detalhe maior, né? Das coisas que você tá que você tá editando. Olha só como é que ficou isso aqui, ficou bem zoado. Mas, ó, você já pode ter uma ideia de como vai ficar as cores do seu tema, beleza? Você já pode ir configurando e alterando tudo isso aqui. Beleza? Não gostei desse vermelho, eu clico aqui nessa corzinha aqui embaixo. Vou botar um verde, ó, aí ele já vai mudar. Vai criar um padrão para as cores verdes, um padrão de cores, né? Com a cor verde que eu acabei de criar aqui, ó. Tá vendo? Já mudou aqui. Aqui também já mudou algumas coisas. E por aí vai, olha. Aqui você já muda. Ó, pode mudar aqui também. Baseado na cor verde que eu coloquei, que eu criei ali. Beleza? Aqui você escolhe a cor principal, olha. E ele vai te dando as cores ali que, que tem a ver com o seu com o padrão de cor né, que você criou, beleza? Lembrando que esse aqui é para o modo noturno, tem uma luazinha aqui em cima, se eu clicar nessa luazinha aqui, ele vai me dar a opção né, para editar para o modo noturno desativado, tá? Aqui, ó, modo noturno ativado, modo noturno desativado. Basicamente é isso aqui, ó. você pode mudar as cores para cada padrão, para cada para cada um desses modos, modo noturno ativado, modo noturno desativado, vai ficar ali, ó. Tá vendo? Você pode ir alterando aqui do jeito que você quiser. Finalizado, tem essa tem esse botãozinho aqui com uma setinha para baixo, você vai clicar aqui e vai colocar para instalar. No caso, eu vou botar aqui teste. Vou dar um OK, ele vai instalar esse tema que eu acabei de criar. Beleza? Basicamente é isso para você criar o seu próprio tema. Aí agora aqui, olha, tem os dois. Tem o que eu fiz anteriormente e tem o que eu criei agora. Eu vou clicar aqui, vou aplicar, ó, change, aplicando o tema. Beleza, vamos ver aqui como é que vai ficar essa bagunça. E olha, olha só como é que ficou bem zoado isso aqui, cara. Não consigo ler nada que está escrito, mas como eu falei, né, é só para vocês terem uma ideia de como fica, beleza? Voltando aqui no, no Thames Park, no Theme Park, né, no caso, tem outra opção aqui embaixo que é a de Keyboard. Todos os temas que você criar lá no KeyScaf, você pode alterar eles aqui também. Ou então você pode criar o seu próprio tema da mesma forma que você criava lá no KeyScaf, beleza? Você pode colocar aqui uma, uma foto que você quiser. Deixa eu voltar aqui, olha. Já coloquei aqui uma foto, eu posso alterar as cores, posso colocar outras fotos, né? 
em cada, em cada um dos botões, ó, por exemplo, todos os meus botões agora aqui, eles estão com, com uma foto ali que eu acabei de colocar. Beleza? Eu posso escolher cores. É a mesma coisa que eu já expliquei para vocês lá no módulo do KeyScaf, beleza? Ó, posso mudar aqui o tipo de, de, do formato né, da, da tecla. Ó, formato redondinho, formato... Né, esses botões aqui ó, de Shift, dos caracteres especiais, do Enter. Eu posso ir alterando todos eles aqui. Ó. Fica muito maneiro, cara. Você tem um poder de personalização muito grande com esse aplicativo. Se eu clicar aqui na luazinha de novo, ó, modo noturno e modo sem modo noturno, né, com modo desativado, você pode simplesmente clicar aqui, salva e instala o seu próprio tema, cara. Isso aqui você vai ter o seu tema mais personalizado possível utilizando esse módulo Theme Park, beleza? E por último aqui no Quick Panel, você pode alterar o seu painel de notificações, né? No caso esse daqui. Você pode fazer lá daquela forma que eu, que eu mostrei, né, no começo do, do, do módulo, no começo do vídeo, ou você pode fazer aqui também do jeito que você quiser, olha, cara, é muito maneiro. Você pode personalizar demais o seu smartphone nessa, nesse módulo. Feito aqui, ó, teste, beleza, cliquei, vou aplicar, tá essa porcaria zona aqui, ó, agora ficou bem mais bonito, ficou bem mais legal para eu... Uh, conseguir ler né, o que está que escrito ali nas minhas notificações e, e enfim, aqui na barra aqui em cima também. Ó. Ficou bem bonito, eu gostei pra caramba, acho que eu vou até manter dessa cor aqui, beleza? Basicamente é isso, galera, esse aqui é o Team Park, é mais um módulo aí de personalização para você utilizar no Good Lock. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação todos os vídeos. Essa é a última semana de Good Lock detalhado e a gente vai voltar com os vídeos normais do canal, mas eu preciso que você deixe o seu feedback aí do que, que você está achando desse, dessa série e se está te ajudando a aprender a mexer mais no Good Lock, tá aí no seu Samsung. Beleza, galera? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço, até a próxima e tchau!